అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని అందంగా ఎలా సర్దుకోవాలో నేర్చుకుందాం అంటే ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ రిఫ్రిజిరేటర్ అరలన్నిటిలో మనకు కావాల్సిన సామాన్లు కూరగాయలు ఎలా సర్దుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఇప్పుడు మా ఫ్రిడ్జ్ని చూద్దాము ఈ మూవీ క్లిప్లో చూపించేది మా ఫ్రిడ్జ్ ఇది డబల్ డోర్తో ఉన్నది ఇప్పుడు పైన ఉన్న డోర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం వీటిలో ఏమేమి పెట్టామో ఈరోజు చూద్దాము పైన ఐస్ కోసం రెండు పెద్ద బాక్సులు ఇచ్చాడు అందులో నేను కుల్ఫీ తయారు చేసుకున్న ట్రేని పెట్టాను పైన ఐస్ క్యూబ్స్ కోసం వాటర్ నేను పెట్టాను అవి ఐస్ క్యూబ్స్ అయిపోయినాయి రెండు అరర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నవి జ్యూసులు చేసినప్పుడు ఐస్ రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి ముందుగా ఐస్ ట్రేల్ రెండు వాటర్తో నింపుకొని పెట్టుకున్నాను కింద చూసినట్లయితే రెండు బాక్సులు కనిపిస్తున్నాయి అందులో పై బాక్స్లో చికెన్ పెట్టాను సండే రోజు ఒక కేజీ చికెన్ తెచ్చుకుంటే అందులో సగం దాచిపెట్టుకుంటాము ఎందుకంటే వారంలో మధ్యలో ఎప్పుడైనా తినాలనిపించినప్పుడు చికెన్ చేసుకుంటాము అలాగే కింద ఉన్న పెద్ద బాక్స్లో మీగడని ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాను అంటే పాల మీగడ ఇది నెయ్యి తయారు చేయడం కోసం పాల మీగడిని ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాను పైన ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో మీకు నచ్చిన ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు పైన ఫ్రూటీలు పెట్టుకున్నాం కింద జ్యూస్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ విప్పింగ్ క్రీమ్ ఇవన్నీ పెట్టాను పై డోర్లో పెట్టినవి గడ్డగట్టుకుపోతాయి వాడుకోవాలనుకునేటప్పుడు రెండు మూడు గంటల ముందే బయటకు తీసి పెట్టుకోవాలి అదే నాన్ వెజ్ అయితే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అది కూడా గంట ముందు తీసి బయట పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కింది భాగానికి వచ్చి కింద డోర్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని గమనిద్దాము ఒక పెద్ద కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న చల్ల నీళ్ళు తాగడం మాకు ఇష్టం అందుకని వాటర్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాము అలాగే కాచి చల్లార్చిన పాలని ఒక బాటిల్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను అలాగే కావాల్సినన్ని గుడ్లని ముందుగానే తెచ్చిపెట్టుకుంటాము సైడ్లో ఉన్న చిన్నారలో పన్నీర్ బటర్ అలాగే చీజ్ పెట్టాము ఇది కొద్దిగా వాడింది పెట్టుకున్నాను అలాగే పక్కన మల్టీ స్టోరేజ్ బాక్స్లో మిల్క్ మైడ్ ఆరిగానో పెట్టాను ఇంకేమైనా మసాలా పౌడర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కింద అరలో సాసులన్నీ పెట్టుకున్నాను ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ నిండిపోయింది ఇప్పుడు మెయిన్ ర్యాక్స్ దగ్గరికి వద్దాము రెండు మెయిన్ ర్యాక్స్ ఒకటి ఫ్రూట్ స్టోరేజ్ కోసం అలాగే కింద వెజిటేబుల్స్ కోసం ఇచ్చారు దీన్ని నేను ప్లాస్టిక్ ఎయిర్ టైట్ బాక్సెస్ కొనుక్కొని వాటిల్లో నచ్చినవన్నీ సర్దుకొని పెట్టుకున్నాను ముందుగా పై ర్యాక్లో ఏం పెట్టానో చూద్దాం ఈ విధంగా స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న కంటైనర్స్లో పెట్టుకున్నాను దొడ్డుమల్లి తీసేసిన పచ్చిమిరపకాయలు పెట్టాను ఇవి వారం నుండి నిల్వ చేస్తున్నాను ఇవి చూసినట్లయితే ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉంటాయి దొడ్డుమల్లి తీసి పెట్టుకోవాలి కావాలంటే అడుగున టిష్యూ పేపర్ వేసుకుంటే మరింత ఫ్రెష్గా ఉంటాయి వారం నుండి నిలవ చేస్తున్న కొన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఉన్నాయి పొద్దున్న చేసిన పప్పు కాస్త ఉంటే ఇందులో దాచుకుంటున్నాను ఈ రెండుని సర్ది పెట్టుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా చిన్న సైజ్ బాక్సులో కొత్తిమీర పుదీనా పెట్టుకోవాలి అడుగున టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని కొత్తిమీరని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే పుదీనాని తుంపుకొని ఆకులాకులుగా పెట్టుకున్నాను అడుగున టిష్యూ పేపర్ వేయడం వల్ల మాయిశ్చర్ని అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎలా పెట్టినా ఆకుకూరలు అలాగే ఉంటాయి వీటి బదులు ఎలాంటి ఆకుకూరలు అయినా చాప్ చేసి అడుగున టిష్యూ పేపర్ వేసి పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మూతలు ఒకవైపే వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇటు పక్కన చూస్తే తయారు చేసుకున్న హోమ్మేడ్ బటర్ ఉంది దాన్ని కూడా ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను అలాగే మరొక కంటైనర్లో కరివేపాకు పెట్టాను కరివేపాకు ఎక్కువగా వాడతాము అందుకని అడుగున కొద్దిగా టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని పెట్టుకుంటే పది రోజుల వరకు ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది అలాగే కొద్దిగా లోపలికి చూస్తే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఇంట్లో తయారు చేసుకుని గ్లాస్ జార్లో పెట్టుకున్నాను గ్లాస్ జార్లో పెడితే మరింత ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్కడెక్కడ సర్ది పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కిందార్లో టిఫిన్స్ కోసం చేసిన కొబ్బరి చట్నీ కొద్దిగా ఉంది అలాగే ఇంకొక బాక్స్లో పెరుగు ఉంది 
వెనకాల చూసినట్లయితే నేరడు పళ్ళు ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను ఫ్రూట్స్ని ఎప్పుడు కడిగి తుడుచుకొని పెట్టుకోవాలి చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఆ తర్వాత వెనకాల ఉన్న బాక్స్లో పైనాపిల్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు తినటానికి కుదిరేలాగా కట్ చేసి ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను తీసిన ప్రతిసారి దేనిపైన అది అలాగే మూతలు మూతల పైన వచ్చేలాగా దేనిపైన అది పెట్టి అమర్చుకోవాలి కొద్దిగా స్పేస్ ఉంచుకొని పక్కన ఇలాంటి వెడల్పాటి డబ్బాల్లో మరికొన్ని వెజిటబుల్స్ పెట్టాను వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి పండు మిరపకాయలు మార్కెట్లో దొరికినాయి ఈ పండు మిరపకాయలు తెచ్చి ఇలాంటి కంటైనర్లో పెట్టుకున్నాను ఇవి కూడా వారం రోజుల నుండి పెట్టాను ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి దొడుమలు తీసేసి పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మిరపకాయలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి పండు మిరపకాయలు పచ్చడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని పచ్చడి చేయడం కోసం నేను వీటిని మార్కెట్ నుండి తెచ్చినప్పుడు కడిగి తుడిచి తొడుమలు తీసేసి ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టాను అలాగే ఖాళీ సమయంలో టీవీ చూస్తూ దొండకాయలని కట్ చేసి ఒక బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను దొండకాయలు కట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అందుకని మనకి దొండకాయ ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఖాళీ సమయంలో ఇలాగ కట్ చేసి ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోండి ఒక దానిపైన ఒకటి పెట్టుకొని కొద్దిగా స్పేస్ వదులుకోండి అలాగే కింద చూద్దాము మా ఇంట్లో ఎక్కువగా ఇడ్లీ దోశలు చేసుకుంటాము అందుకని ఒక బాక్స్లో దోశల పిండి మరొక బాక్స్లో ఇడ్లీ పిండి పెట్టాను వారాల్లో అదొక రోజు ఇదొక రోజు అలా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇంకొక బాక్స్లో నిమ్మకాయలు పెట్టుకున్నాము నిమ్మకాయలని కవర్లో కూడా వేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా పిండిలో ఒక పక్కన పెట్టుకుని మరొక పక్క లస్సీలు మా వారికి ఇష్టం అందుకని ఎక్కువ తెచ్చి పెట్టుకుంటారు స్వీట్ కార్న్ని మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చాను ఇవి ఫ్రోజన్ అండ్ డ్రైడ్ స్వీట్ కార్న్ అలాగే మా వారికి నచ్చిన లస్సీలు పక్కన పెట్టాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తెచ్చుకుంటారు తను తను కోసం ఇవన్నీ ఫ్రిజ్ తీయగానే కనబడేలాగా పెట్టాను అలాగే కింద ఫ్రూట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది దాంట్లో గమనించినట్లయితే మొక్కజొన్న పొత్తులకి ఇలా ప్లాస్టిక్ పేపర్ చుట్టేసి పెట్టాను అవి వారం రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి కొబ్బరికాయని కూడా ప్లాస్టిక్ షీట్లో పెట్టాను మామిడికాయలు ఆపిల్ కాయలని డైరెక్ట్గా పెట్టాను కవర్ ఏమీ అవసరం లేదు ఈ ఫ్రూట్ బాక్స్లో ఆయన అవసరం అనుకుంటే పెట్టచ్చు ఇలా సపరేట్గా ఫ్రూట్ స్టోరేజ్ బాక్స్ ఉంటే పైన పేపర్ చుట్టాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు అందుకని డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవచ్చు కిందకు వచ్చినట్లయితే వెజిటబుల్స్ కోసం ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు ఇందులో మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ ఏవైనా ఇలా పాలిథిన్ కవర్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి చూసినట్లయితే మామిడికాయలు బెండకాయలు అలాగే ఒక కొబ్బరికాయ వంకాయలు టమాటాలు పెట్టుకున్నాను వారం రోజుల క్రితం తెచ్చిన వంకాయలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం చూసారు కదా ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉన్నది వంకాయ అలాగే ఇందులోనే అల్లం కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రూట్ బాక్స్లో కవర్లో వేసి పెట్టుకోవాలి అంటే గాలి వెళ్ళకుండా పాలిథిన్ బ్యాగ్స్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తం సర్దుకున్నాను ఇలాంటి కంటైనర్స్ ఒకసారి కొనుక్కుంటే మనకి ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి వాటిలో ఇలా తరిగి కూరగాయలని అలాగే పచ్చళ్ళు ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు సైడ్ డోర్లో వాటర్ బాటిల్స్ కూల్ డ్రింక్స్ గుడ్లు కింద సాస్లు సోయా సాస్ వెనిగర్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా పై నుండి కింద వరకు ఈ విధంగా అమర్చుకున్నాను ఇలా సర్దుకోవడం మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా సర్దుకోండి ఇదే విధంగా సింగిల్ డోర్ ఫ్రిజ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకేసారి ఎక్కువ ఎక్కువ కూరగాయలు అలాంటివి తెచ్చుకోకుండా మనకి ఎంత కావాలో అంతే తెచ్చుకుంటే ఫ్రిజ్లో కూడా చక్కగా సర్దుకోవడానికి బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఫ్రిజ్ని అందంగా సర్దుకొని పెట్టుకోండి మరిన్ని ఆర్గనైజేషన్ టిప్స్ కోసం అత్తమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు